الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد प्रिय दर्शक श्रोता भाई बोन आगे मत आरोप सामने उपस्थित होन संक्रांत किस आधुनिक मशाला नहीं एखे मध्य जो मशाला सर्वप्रथम उल्लेख करते चेष्टा करब से आपनर कुरान मजिद के अपनर को पशुर मुख दिए उच्चारण करान चेष्टा करा देशे एनेक समय देखा जाए जे आपनर को पुतुल आकारे पुतुल आकार पुतुल मत तैरि भास्कर्य आकारे जे को प्राणी को पाखी अथवा पुतुल यटार भरे कि कुरान मजिद अपना ढुकिए देव है से कखो अपनर जाएज नए एरक भावे को पशु के पशुर छवि अपने ढुकिए देवा अनेक समय पशु आकृतर मध्य ढुकिए देव है ए रकम कख जाएज होना जदिव से मन करें बाछा के ट्रेनिंग देवार जो जेमन पुतुल मध्य जदि अने मन कर कुरान शरीफ ढुकिए देवा जाए किसु अंश तैले अपनर बाच्चा कुरान शरीफ शिखते पर यकम करा कुरान अवमानना है छियातर नम्बर जी मसलाटा से कुरान मजिद जो तेलावत से जदि तेलावतर साधे को बद्यर आवाज़ देव है हल्का मिजिक जेटा के बला है मिजिक जो व्यवहार कर अवश्य हराम कख कुफुरी पर्या पहुँचते परे से अवश्य ख्याल रखते हैं तेल मिजिक व्यवहार करा जा कुरान तेलावतर पशापाशी अने के हल्का मिजिक व्यवहार करते चान से मुश्किल सतर नम्बर जो मसलाटा आटे जे कुरान आयात नहीं आपनर ए रकम जोगिता देवा जामन आपने अने के कवित प्रतिजोगता चले मैंने एकजन एक जन के हार जित करान जो ए रकम हाँ अपनर कि रकम चले से कुरान दिए चलो ना आकटा आठात् नम्बर जो मसाला से आपनर कुरान मजिद जो क्यों तेलावत कर तेलावतर समय अने के ला इलाह अल्लाह अकबर हाँ तरह ये जतियों अनेक किस व्यवहार कर रकम शब्द कुरान तेलावतर समय से नाजायज एवं ये एक बेदाती कर्मकांड विशेषकर मिसरे मिसरे जरा कैरत पड़े ए क्षेत्र में देखा जाए जो श्रोतारा ए रकम बोले थकें बांगलेश मध्य हमारे एक जो भलो कारी सहेब ठीक है मिसर थे प्रशिक्षण नहीं गेन यूसुफ सहेब तर कैरतर मध्य तरह भक्तरा रकम करते शुरू करें मैं मिसर सिसटेम चालू कर ठीक ना उनाशी नम्बर जी मसलाटा से जे आपनर जदि कुरान शरीफ प्रकाश्य आपनर लाइव देव है मानी चैनल मध्य लाइव देव है से कुरान मजिद तेलावत करते हैं को कारी सहेब तक शेष दे तेलावतर आयात शुनले शेष दे देवा मुस्ताहब कंतु जदि को रेकर्डर थी शुना है जो एक कुरान रेक कर रखे रेक करा कुरान शरीफ सुनते से तक आयात शेष दे सुनले आपनर की ये करते अपनर से तेलावत दीते हैं सुंदर एक कथा मन आससे एक बार बीनबाज रहमत आलह के ना बीनबाज रहमत आलह ना मुहम्मद बीन सोल आल वसमीन रहीमहल्ला के एक जन प्रश्न कर लें रेकर्डर थे कुरान शरीफ सुनि तो कुरान आयात शेष दर आयात तेलावत कर शेष दे दीब तक उन्नी चमत्कार कर रेकर्डर शेष दे दे तुम्हें शेष दे दीबे अर्थात से शेष दे दीते हैं और एक बेपार से एकाशी नम्बर मसला से कुरान मजिद के घुमे आगे अपनर चालू करा जाए आसे कि ना हटात कर देखा जाए अनेक समय से घुमे पड़े मानी घुमे आगे तला चालू कर घुमे पड़े क्योंकि कुरान शरीफ एख चालू आसे ए रकम करा जाए आसे कोसुविधे नहीं जदि उद्देश्य है जो हमें कुरान शुने एक कुरान शिक्षा ग्रहण करब क्यु हटात कर देखा जाए घुम एसे गाते को समस्या नहीं कंतु जदि उद्देश्य है कुरान मजिद तेलावत चालिए दिए तीन घुमान व्यवस्था करब मानी घुम आनार जो व्यवस्था तेल से जाएज है ना तेल अवैध जगह व्यवहार करा कुरान मजिद के बिराशी नम्बर जो मसला से अनेक समय शयतान के घर थे दूर करार्जन अने के टेफ रेकर्डर चालिए दें सुरे बाकरा कारण हादिसर मध्य आसे सुरे बाकरा शयतान के ताड़िए दे सूतरा अने के आसे टेफ रेकर्डर सुरे बाकरा चालिए दें घर मध्य से कखो आपनर ठीक है ना ये कख पढ़ार स्थलाभिषिक्त नए जे रसुल अकरम सुल्लम पढ़ते बोले क्योंकि अपनी पढ़ार जगह रेकर्डर चालिए दीबें से क्यों जो उद्देश्य थे पशापी जो सबा सुनल 
যারা ঘরে অবস্থান করতেছেন তারা শুনল তারা শুনে একটু লাভবান হলো তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু শুধু রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে সবাই সবার কাজে ব্যস্ত কিন্তু শয়তান তাড়াবেন সেটা করা কখনো ঠিক নয় তিরাশি নম্বর যে মাসালা সেটা হইতেছে আপনার কোরআন মজিদ বিশেষ করে যখন গাড়িতে চালাবেন অনেক সময় সাউন্ড বাক্স কিন্তু পায়ের কাছে থাকে হ্যাঁ কিছু সাউন্ড বাক্স গানের মধ্যে পায়ের কাছে বরাবর থাকে ড্রাইভারের সাইডে অথবা তার পাশের সিটের সাইডে কিছু থাকে পিছনে পিছনেও আর সাউন্ড বক্স থাকে এখন এটা কি জায়জ আছে কি না যে পায়ের কাছে আপনার সাউন্ড বক্স আছে সেটাতে কোনো সমস্যা নেই আপনি তো পায়ের কাছে না আসে পায়ে তো এটার উপর রাখেন নাই সুতরাং অসুবিধা নেই কিন্তু তারপরেও কেউ যদি পারে যে মানে সাউন্ড বক্সের লাইনগুলো তার নিয়ন্ত্রণে যে পায়ের কাছেরগুলো বন্ধ করে দিয়ে পিছনেরটা চালু করবেন হ্যাঁ তাইলে খুব ভালো কোরআনে সম্মান রক্ষা করা হয়েছে কিন্তু যদি না পারা যায় তাইলে কোরআন শুনে থেকে আপনার বঞ্চিত করা যাবে না যদিও পায়ের পাশে আপনার কি থাকে সাউন্ড বক্স থাকে চুরাশি নম্বর যে মাসালা সেটা হচ্ছে আপনার কোরআনের যে আপনার তেলাওয়াত বিশেষ করে তার তিল সহ যে তেলাওয়াত সেটা আপনার রেকর্ড করা বিশেষ করে ক্যাসেটের মধ্যে অথবা কোনো কিছুর মধ্যে রেকর্ড করা এতে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ এটা চলে আসছে বরং এই রেকর্ডগুলো ফায়দা দেয় বর্তমানে যদিও সেটার প্রচলন একবারে কমে গেছে কিন্তু এটা রেকর্ড করা যেতে পারে যাওয়া যা রেকর্ড করা যায় বর্তমানে তো একবার সচর আচর হয়ে গেছে সিডির ব্যবহার এক প্রয়োজন হয় না সব নেটের মধ্যে আপনার ডাউনলোড করা থাকে সুতরাং এটা গুরুত্ব কমে গেছে কিন্তু মাসালাটা হচ্ছে জায়জ যখন তেলাওয়াড়টা শুদ্ধ হয় কোরআনে কোনো সমস্যা না হয় বরং এটা ন্যাক ন্যাকের কাজ হিসেবে ধরা যায় কোনো অসুবিধা নেই সেটাকে মুসাফে মোরাত্তাল বলে নাম দেওয়া যেতে পারে মুস আল মুসাফুল মোরাত্তাল কিন্তু এটাকে কোরআনে মোরাত্তাল বলা কখনো ঠিক হবে না পঁচাশি নম্বর যে মাসালা সেটা আছে যেই আপনার ক্যাসেটগুলোর মধ্যে কোরআন সেই রেকর্ড করা হয়েছে সেইগুলো কিন্তু কোরআনের বিধান রাখে না অর্থাৎ ক্যাসেট ধরতে গেলে আপনার উজু করা লাগবে না সিডি ধরতে গেলে উজু করা লাগবে না যদিও সেটাকে অবমাননা করা ঠিক না পা দিয়ে ধাক্কা দিবেন বা নিক্ষেপ করবেন এদিক এদিক ফেলে দেবেন অবহেলা করবেন সেটা ঠিক না কিন্তু এটার জন্য উজু শর্ত না ছিয়াশি নম্বর যে মাসালা সেটা হচ্ছে কোরআন মাজিদ আপনার যখন আপনার রেকর্ড করা কোরআন মাজিদ যেটা আসে এই কোরআন মাজিদ রেকর্ড করা কোরআন মাজিদ চালু করে আপনি বাথরুমে ঢুকতে পারবেন না হ্যাঁ কারণ রেকর্ডার মধ্যে আপনি কোরআন রেকর্ডটা চালু করে দিলেন বাথরুমে ঢুকবেন সেটা চলবে না এরকমভাবে মোবাইলের মধ্যেও আপনি রেকর্ডটা চালু করে দিলেন হ্যাঁ সেটা চলবে না বাথরুমে ঢুকতে পারবেন না কিন্তু যদি আপনার রেকর্ড চালু না হয়ে থাকে একটা ক্যাসেট আপনার পকেটে আসে অথবা আপনার মোবাইলের মধ্যে রেকর্ড আসে তাতে কোনো সমস্যা নেই আপনি সেগুলো নিয়ে বাথরুমে ঢুকতে পারেন এতে কোনো সমস্যা হবে না কোনো মাকরুহ না সেটা হ্যাঁ আপনার সাতাশি নম্বর যে মাসালা সেটা হচ্ছে যে যেই কোরআন যেই ক্যাসেট দিয়ে লাভবান হওয়া যায় না কোরআন রেকর্ড করা হয়েছে ক্যাসেটের উপর ক্যাসেটের ভিতরে কোরআন আছে কিন্তু এটা নষ্ট হয়ে গেছে মানে আর ব্যবহারযোগ্য নয় সুতরাং সেটা আপনি নষ্ট করে দিতে পারেন হ্যাঁ মানে যখন লাভবান হচ্ছেন না সেটাকে আপনি বাইরে ফেলে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি ব্যবহার উপযুক্ত হয় তাহলে সেটাকে সম্মান দেখাতে হবে সেটাকে সম্মান করতে হবে কখনো সেটা এরকম নিক্ষেপ করে দেওয়া যাবে না বাইরে ফেলে দিলেন অন্য অন্য ময়লার সাথে সেটা চলবে না অষ্টাশি নম্বর যে মাসালাটা সেটা আছে আপনার অনেকে নিজের মোবাইলের ইয়ে রিসিভ করার জন্য হ্যাঁ আপনার মোবাইলের সাউন্ড দিয়ে থাকেন যে মোবাইলে কেউ যদি ফোন করে তাইলে আপনার কোরআন তেলাওয়াত ভেসে উঠবে মানে সে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পারবে কোরআনের এটা রিংটোন যেটাকে বলা হয় যে মোবাইলের রিংটোন দিলেন কোরআন দ্বারা আর সেটা কখনো জায়জ হবে না কারণ কোরআনের অবমাননা হয় এতে করে শুধু অবমাননা কীভাবে হয় যে আপনি হঠাৎ করে আপনার যখন রিসিভ করবেন অজায়গায় রিসিভ করলেন আল্লাহর কথা এটা আল্লাহর কথা সুতরাং বাক্যটা শেষ হয় নেই আপনি একে অফ করে দিলেন অথবা হ্যাঁ এইভাবে তো মানে অবমাননা হয় আরেকটা হচ্ছে বাথরুমে আপনি থাকলেন কেউ যদি কল করে বসে তখন তো কোরআন তেলাওয়াত শুরু হয়ে যাবে সুতরাং রিং টোন দেওয়া কোরআন মাজিদের আয়াত দিয়ে সেটা কখনো জায়জ হবে না এরকমভাবে অনেকে আসেন দুইটা সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে রিংটোন ব্যবহার করা আরেকটা হচ্ছে কেউ যদি কল করে কল করার সাথে সাথে পিছন থেকে মানে এরকম তেলাওয়াতকে অ্যাড করে দেওয়া যে 
মানে এটা শুনতে থাকে একজন যখন আপনার কল করবে তখন এই সাউন্ডটা তার কাছে শোনা যাবে সুতরাং দোনোটাই ব্যবহার করা যাবে না একটা হচ্ছে শ্রোতার জন্য মানে অ্যাড করা আরেকটা হচ্ছে আপনার জন্য আপনি রংটন আসলে যেন কোরআন তালাওয়াত শোনা যায় কোনোটাই আপনার জায়েজ নয় কারণ এখানে কোরআনের অবমাননা হচ্ছে এই জন্য নব্বই নম্বর যে মাসালা সেটা হচ্ছে আপনার কোরআনের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে হেবজখানা আছে অথবা হেব সংস্থা আছে সেইগুলোর মধ্যে আপনি জাকাত দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কোরআনের প্রচারের ক্ষেত্রে একানব্বই নম্বর মাসালা হচ্ছে যে কোরআনের আপনার প্রতিযোগিতা দেওয়া যেমন আন্তর্জাতিক কোরআনের প্রতিযোগিতা আসছে যদি আপনার কোনো আপনার ইয়ে ছাড়া পুরস্কার ছাড়া হয় কোনো লাভ লোকসানের এখানে কথা নেই তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই যে এমনিই প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেখানে কোনো টাকা ইত্যাদি দেওয়া হবে না তাহলে কোনো সমস্যা নেই আর যদি কোনো টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেটার তিনটা অবস্থা হতে পারে প্রথম অবস্থা হচ্ছে যে যারা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবে এই টাকাটা পুরস্কারের টাকাটা তাদের কাছ থেকে আসে নাই অন্য তৃতীয় পক্ষ দিয়েছে তাহলে এটা জায়জ কোনো সমস্যা নেই দ্বিতীয় আরেকটা সুরত হচ্ছে যে ধনী যারা প্রতিযোগী আছে এরা কেউ দিয়েছে টাকা তাতেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি সবার থেকে টাকা নিয়ে হ্যাঁ আপনার কিছু পুরস্কার দেওয়া হয় সেটা না জায়জ হয়ে যাবে সেটা করে হারাম বিরানব্বই নম্বর যে মাসালা সেটা হচ্ছে আপনার কোরআন মাজিদের যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এইখানে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে যদি বিচারক সেখানে পুরুষ থাকে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে এটা থিসিসের মধ্যে এখানে উল্লেখ করা হয়নি সেটা করা যেতে পারে না জায়জ কোনো হবে না যদি শরীয়তের অন্য বিধান লঙ্ঘন না হয় তিরানব্বই নম্বর যে মাসালা সেটা আছে যে আপনার একজনে রেকর্ড করছে কোরআন মাজিদ সুন্দর করে আপনার কেউ ইউটিউবের মধ্যে অথবা ফেসবুকে সুন্দর করে আপনার যে টেকনিক্যাল ব্যবহার করে প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে আপনার কোরআন মজিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন মানে আপনার শিক্ষকের মতো যা আপনার শিক্ষক লাগে না মানে একজনের ট্রেনিং দিয়ে দিলেন এটা ভিডিও আকারে ছেড়ে দিলেন সেইখান থেকে আপনি যদি কোরআন মাজিদ শিখতে চান শিক্ষক ছাড়া তাতে কোনো সমস্যা নেই কারণ তিনি তো শিক্ষক এখন আপনার সামনে নেই আর কি রেকর্ড করা তাতে কোনো সমস্যা হবে না চুরানব্বই নম্বর যে মাসালা সেটা হচ্ছে টেলিফোনের মাধ্যমে কোরআন শুদ্ধ করার কিছু ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ বর্তমান যুগে এরকম করা হয় চ্যানেলের মধ্যে করা হয় অথবা ফেসবুক ইত্যাদিতে করা হয় সেটা আপনার করা যেতে পারে জায়জ আছে কোনো মহিলা কোরআন তালাওয়াত শুনতে পারে নিজের কেরাতকে শুদ্ধ করে নিতে পারে অথবা আপনার কিছু ওয়েবসাইটের মধ্যে এরকম কিছু আপনার ওয়েবসাইটের ব্যবস্থাও আছে যে গ্রুপ হুম গ্রুপের ব্যবস্থা সেখানেও আপনার শোনানো যেতে পারে যদি শরীয়তের অন্যান্য বিধান লঙ্ঘন না হয় তাতে কোনো সমস্যা হবে না আর একটু আর কয়েকটা মাসালা আমাদের সামনে এখনও থেকে গেছে তার মধ্যে পঁচানব্বই নম্বর মাসালা যেটা সেটা হচ্ছে যে কোরআন যখন হেবজ করা হয় হেবজ করার পরে অনুষ্ঠান করা সেটা যায় যাচ্ছে কি না তাতে কোনো সমস্যা নেই সেটা ব্যক্তি হাফেজ হইতে পারে এবং অথবা মাদ্রাসা মাদ্রাসা অনেকগুলো হাফেজ বের করেছে এটার জন্য একটা অনুষ্ঠান করা সেটা করা যেতে পারে কোরআনের ব্যাপারটাকে আরও মানে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যেন মানুষ অভিভাবকদের উৎসাহ লাগে এতে কোনো সমস্যা নেই এটা নিয়ে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে ছিয়ানব্বই নম্বর যে মাসালা সেটা আছে আপনার যেই ব্যক্তি কোরআন দিয়ে যদি ঝাড়ফুঁক করতে চায় সেই ব্যক্তি করতে পারে যদি সে ঝাড়ফুঁক করার অধিকার রাখে মানে সে সৌদি আরবে কিন্তু ঝাড়ফুঁক করতে হলে কিন্তু রোকসা লাগে লাইসেন্স লাগে যদি লাইসেন্স দাঁড়িয়ে হয় এবং সে উপযুক্ত হয় সে কোরআন দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে পারে সাত নম্বর নম্বর মাসালা হচ্ছে এরকমভাবে টেলিফোনের মাধ্যমে অথবা চ্যানেলের মাধ্যমে যদি কেউ ঝাড়ফুঁক করতে চায় কোরআনের মাধ্যমে সেটাও করা যেতে পারে সেটাও শরীয়তে আপনার কোনো নাজায়েজ নয় সুতরাং হ্যাঁ আমরা এই মাসালাগুলোর মতো আমল করার চেষ্টা করব হ্যাঁ ওসল্লাহ আলহ নবী নাম মোহাম্মদ আলহি ওসাহবিহি আজমাইন